വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നാനൂറ് എം എൽ വേണം പിന്നെ മിൽക്ക് നാനൂറ് എം എൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ല തിക്കൽ തന്നെ എടുക്കണം ലൂസായി പോകരുത് പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു ടിന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മുക്കാൽ ടിന്ന് എടുത്താലും മതി ഒരു ടിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല മധുരത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ട ജലാക്കിൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ വാട്ടറാണ് പിന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചിരട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ കറുപ്പ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയാം ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കറുപ്പ് ഭാഗം ഒന്ന് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിഡ് ജാറിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരുന്ന പാകം അതാണ് പരുവ പാകം ജലാറ്റിൻ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എടുക്കണം കുറച്ചധികം തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് തേങ്ങ എടുത്ത് നല്ല തിക്കൽ തന്നെ നാനൂറ് എം എൽ അളവിൽ നല്ല തിക്കൽ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് മിൽക്കാണ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാനൊരു ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മധുരം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് മുക്കാൽ ടിന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് അധികം മധുരം മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്കാൽ ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജലാറ്റിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ജലാറ്റിൻ അതിൻ്റെ മീത വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാവട്ടെ വെള്ളം പോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ജലാറ്റിനൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയൊന്ന് യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാവിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പുഡിങ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പുഡിങ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഇടുന്നില്ല ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാനൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മീത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്ലിം റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റായി വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇത് പുഡിങ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് മൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രീമി പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓരോ പുഡിങ്
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു